ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டெடி பிளானட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் இதில் நம்ம பார்த்தோன்னா நாலு டைப்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் நம்ம வந்து அதோட டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் என்னென்ன இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து இந்த சாப்டருக்கான நோட்ஸ் கூட நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அது இல்லாமல் கெமிஸ்ட்ரியில் நிறைய சாப்டரோட நோட்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஃபார்முலா ஷீட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் சாப்டர் வைஸ் டீச்சிங் வீடியோஸ் நம்ம நிறைய சாப்டருக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு வீடியோ முடிஞ்சோடனே செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் வந்து இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டீச்சிங் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம சேனல்ல இந்த வருஷம் கண்டினியூஸாக வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இந்த பெல்ல ஆல் இந்த கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ்னா என்ன அமார்ஃப சாலிட்ஸ்னா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இந்த கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸில் நாலு டைப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மாலிகுலர் சாலிட் ஓகேவா இந்த மாலிகுலர் சாலிட்ஸில் எகெயின் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு நான் போலார் போலார் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஓகேவா ஸோ மூணு இருக்கு மாலிகுலர் சாலிட்ஸில் த்ரீ டைப்ஸ் ஒன்று ஒன்றுக்கும் நம்ம இந்த கேட்டகரிஸில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அதில் இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த சாலிட்ல என்ன பார்ட்டிகல் இருக்கும்னா நான் போலார் போலார் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எல்லாத்துலேயுமே ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு சில காம்பவுண்ட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டம்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஒரு சில காம்பவுண்ட்ஸில் நம்மளுக்கு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸால் வந்து பில்ட் ஆகிருக்க சாலிட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு மாலிகுலர் சாலிட்ஸ் ஸோ நான் போலார் போலார் ஹைட்ரஜன் போண்ட் எல்லாத்துக்கும் சேம் செகண்ட் பாயிண்ட்டும் எல்லாத்துக்கும் சேம் ஃபிசிக்கல் நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சாஃப்டாக இருக்கும் ஓகே தேர்ட் ஒன் ஸ்டேட் என்ன ஸ்டேட்டில் அது வந்து ஜென்ரலாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னா நான் போலார் கேஸ் ஆர் லிக்விட் ஃபார்மில் போலாரும் கேஸ் ஆர் லிக்விட் ஃபார்மில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்க சாலிட்ஸ் மட்டும் வாலட்டைல் லிக்விடாக இருக்கும் இல்லை சாஃப்ட் சாலிடாக இருக்கும் வாலட்டைல் லிக்விடுனா என்னென்னா வாலட்டைல் அப்படிங்கிறத இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா ஈஸி டு எவாப்ரேட் ஸோ ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகக்கூடிய லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப சாஃப்டான சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் என்னென்னா நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது சாலிடுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ ஸ்டேட் வந்து ஏன் கேஸு லிக்விடுன்னு சொல்கிறீங்க அதுதான் சாலிட் அப்போ சாலிட் ஸ்டேட்டில் தானே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரும் கரெக்டு தான் அதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை பாருங்கள் மெல்டிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படின்னா என்னென்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் சாதாரண ரூம் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டாலே அது என்ன வேணும் மெல்ட் ஆகிரும் அப்போது அது சாலிடாக இருக்கணும்னா ரொம்ப கம்மி டெம்பரேச்சர் கம்மியாக்கம் கேஸ் அண்ட் லிக்விடா இருக்கு அதுக்குமே மெல்டிங் பாயிண்ட் கம்மி தான் ஓகே அதனால தான் அது வாலட்டைல் லிக்விட் ஆர் சாஃப்ட் சாலிடா இருக்கு இது புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால தான் சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாண்டிங் பாண்டிங்னா என்னன்னா அதுல இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு சாலிட் எடுத்துக்கணும்னா அதுல இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் என்னன்னு சொன்னோம் ஆட்டம்ஸா இருக்கலாம் மாலிகல்ஸா இருக்கலான்னு அந்த ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம்க்கு நடுவில் பாண்ட் ஆயிருக்கணும்ல அந்த பாண்டிங் என்ன பாண்டிங்கா இருக்கும்னா நான் போலார்ல டிஸ்பர்ஷன் ஆர் லண்டன் போர்சஸ் இதெல்லாம் நம்ம லெவன்த்ல படிச்சிருப்போம் போலார்ல பார்த்தீங்கன்னா டைபோல் டைபோல் இன்டராக்ஷன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ல பேர்ல இருக்கு ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே இன்சுலேட்டர்ஸ் ஸோ இதில் இருக்க அந்த ஆட்டம்ஸ் மாலிகியூல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாது கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணாது அது எல்லாமே இன்சுலேட்டர்ஸாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு ஹீலியம் அண்ட் ஆர்கான் ஹீலியம் அண்ட் ஆர்கான் வந்து ஆட்டம்ஸால் செய்யப்பட்டிருக்கும் மிச்சம் இருக்க இந்த சிசிஎல் ஃபோர் ஹெச் டூ ஐ டூ சிஓ டூ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு மாலிகியூல்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த சாலிட்ஸில் மாலிக்யூல்ஸால் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க நம்ம சொன்னால் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ ஹீலியம் ஆர்கான் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டால் அதில் வெறும் ஆட்டம்ஸ் ஹீலியம் ஆட்டம்ஸாக நிறைய ஜாயின் ஆகிருக்கும் இதே மாதிரி ஆர்கன் ஆட்டம்ஸாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மிச்சதுனால மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே ஜாயின் ஆகிருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஹெச் டூ ஆனால் ஹைட்ரஜன்
ஹைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்ட் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனுக்கு நடுவில் இருக்க பாண்ட் இல்லை சரியா அதனால் ஹைட்ரஜன் பாண்டுங்கிறது ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜனுக்கு இருக்குது ஸோ வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டூ ஓ ஐஸ் ஃபார்ம்ல சாலிட்ஸ் பற்றி பேசுனால ஐஸு இதுக்கு போலாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் அண்ட் எஸ்ஓ டூ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் சரி இது பார்த்துட்டோம் நம்ம செகண்ட் டைப் செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அயானிக் சாலிட்ஸ் ஸோ அதில் என்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு அயான் ஸ்கேட்டையான் ஆனியான் தலை இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் நேச்சர் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் ஆனால் பிரிட்டிலாக இருக்கும் பிரிட்டில் அப்படின்னா வந்து ஈஸிலி பிரேக்கபிள் ஈஸியாக வந்து உடையக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் ஹார்டாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் பற்றி நம்மளுக்கு புக்கில் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல நெக்ஸ்ட்டு மெல்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பாண்டிங் என்ன பாண்டிங் இருக்குன்னா அயானிக் பாண்டிங் அயானிக் சாலிட்ஸில் அயானிக் பாண்டிங் இருக்கும் அயானிக் பாண்டிங்னால் என்னென்னா கேட்டியானுக்கும் ஆனியானுக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்டு தான் அயானிக் பாண்டிங் அதில் வந்து கூலும்பிக் ஃபோர்ஸும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆக்ட் ஆகும் கூலும்பிக் ஃபோர்ஸ்னால் என்னது பாசிட்டிவ் ஐ மீன் ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்குல்ல கேட்டியான் ஆனியானுங்கிறப்ப அது என்னது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் சார்ஜ் அப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருந்தால் அதுக்கு நடுவில் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்ங்கிறப்ப ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் நம்ம இப்போ சிம்பிளாக எடுத்துக்கிறோம்னா நிறைய பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கும் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கும் அதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அயான்ஸால் மேடு இருக்கும்னு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்க்கு நடுவில் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நடுவில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ கூலும்பிக் ஃபோர்ஸும் இருக்கும் அயானிக் பாண்டிங்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சாலிட்ஸாக இருக்கும்போது இன்சுலேட்டர்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது இந்த அயான்ஸால் மூவ் ஆக முடியாது மூவ் ஆகலைன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகாது இதுவே வந்து அக்வ ஸ்டேட்டில் இருக்குது இல்லை மோல்டன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்துல அயான்ஸால் மூவ் ஆக முடியும் அக்வ ஸ்டேட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம என்ஏசிஎல் மட்டும் எடுத்துக்கிறோன்னா அது கண்டக்ட் பண்ணாது என்ஏசிஎல் எதாவது தண்ணியில் கரைச்சோன்னா அது கண்டக்ட் பண்ணும் ஏன் தண்ணியில் கரைச்சோடனே அதால் மூவ் ஆக முடியும் அயான்ஸ் எல்லாமே வந்து தண்ணியில் வந்து டிசால்வ் ஆகினோடனே மூவ் ஆக முடியும் ஸோ மூவ் ஆச்சுன்னா கண்டக்ட் பண்ணும் புரியுதா ஸோ சாலிட் ஸ்டேட்டில் இன்சுலேட்டர்ஸ் அக்வஸ் மோல்டன் ஸ்டேட்டில் கண்டக்டர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா என்ஏசிஎல் எம்ஜிஓ சிஏஎஃப் டு ஜெட்என்எஸ் இப்போ என்ஏசிஎல் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ஏ ப்ளஸ்ஸு சிஎல் மைனஸ் இது சேர்ந்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ஏசிஎல் ஜென்ரலாக சொல்கிறோன்னா ஸோ இந்த என்ஏ ப்ளஸ்ஸும் சிஎல் மைனஸும் எப்போ மூவ் ஆகும் அக்வ ஸ்டேட்டில் இருக்கும் போது தான் அதனால தான் அங்கே கண்டக்டர்ஸ் ஓகேவா இப்போது இன்னொன்று இங்கே நம்ம அயானிக் பாண்டிங்குன்னு சொன்னால் என்ஏ ப்ளஸுக்கும் சிஎல் மைனஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க பாண்டு தான் அந்த இடத்துல அயானிக் பாண்டிங்காக இருக்கும் ஓகே அயானிக் சாலிட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியானதான் தேர்ட் வந்து இப்போ நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்டாலிக் சாலிட்ஸ் ஸோ அது மெட்டாலிக் சாலிட்ஸில் என்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னா பாசிட்டிவ் அயான்ஸை சுற்றி சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கும் அதை சுற்றி நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அது எப்படிங்கிறது இந்த கண்டக்டிவிட்டி வரும்போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபிசிக்கல் நேச்சர் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் மெட்டல்ஸ் நம்மளுக்கு ஹார்டாக இருக்கும் டக்டைல் டக்டைல் அப்படின்னா வந்து சின்ன சின்ன ஒயர்ஸாக வந்து நம்ம அதை ஆக்க முடியும் இப்போ காப்பர் எடுத்துக்கிறோன்னா அது மெட்டல் தான் அது நம்மளால் ஒயராக மாற்ற முடியும் காப்பர் ஒயர் அதே மாதிரி லஸ்ட்ரஸ் அப்படின்னா ஷைனிங்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இன்னொன்றுமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் என்னென்னா சொன்னாரஸ் இதெல்லாம் நம்ம டென்த்தில் படிச்சிருப்போம் சொன்னாரஸும் சவுண்டு கொடுக்கும் மேலியபிள் மேலியபிள்னா தின் ஷீட்டாக ஆக்க முடியும் இப்போ அலுமினியம் ஃபைலாம் எடுத்துக்கிறோன்னா அலுமினியம் மெட்டல் எவ்வளோ தின் ஷீட்டாக ஆக்குறாங்க ஸோ அலுமினியம் ஐ மீன் ஜென்ரலாக மெட்டல்ஸை தின் ஷீட்டாகவும் ஆக்கலாம் தின் ஒயர்ஸ் ஆக்கலாம் சவுண்டு வரும் லஸ்ட்ரஸாக இருக்கும் ஹார்டாக இருக்கும் ஸ்டேட்டு சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப அதிகம் பாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலிக் பாண்டிங் ஓகேவா மெட்டாலிக் பாண்டிங்னா என்ன இது எல்லாமே நான் ஒரே இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட் ஆர் மோல்டன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் போது அது கண்டக்ட் பண்ணும் ஓகேவா கண்டக்டர்ஸாக தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க எஃபிசியு ஏஜிஏஎல் அந்த மாதிரி இருக்க எல்லா மெட்டல்ஸ் ஓகேவா இப்போது நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கெலாம் வரும் இது இது மூணையும் ஒன்றே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சோடியம் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா சோடியம் ஒரு அட்டாமிக் நம்பர் லெவன் அதோட
அப்ப மிச்சம் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சுன்னா என்ஏ பிளஸ் கரெக்டா அப்ப இது எல்லாத்துக்கும் நடுவுல ஒரு பாண்டிங் கிரியேட் ஆயிரும் சோ இதே மாதிரி கண்டினியூஸா எல்லா சோடியமும் இருக்கும் சோ இருக்க வந்து பாசிட்டிவ் ஐயன்ஸ் இதுதானே பாசிட்டிவ் ஐயன்ஸ் ப்ளஸ் இருந்தால் பாசிட்டிவ் ஐயன் தானே ஸோ பாசிட்டிவ் ஐயன்ஸை சுற்றி என்ன இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சோடியம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அப்போ என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் அதை சுற்றி நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ சோடியம் இருக்கோ அவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியிலே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாசிட்டிவ் ஐயன்ஸை சுற்றி சி ஆஃப் எலக்ட்ரான் கடல் போல எலக்ட்ரான்ஸ் நிறையா இருக்குது இது புரிஞ்சிச்சு மெட்டாலிக் பாண்டிங்னா என்ன இந்த மாதிரி மெட்டல் ஃபஸ்ட்டு மெட்டல் மட்டும் தான் நம்ம எழுதணும் கரெக்டாக மெட்டல்ஸ் வந்து அதோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தானே வேலன்ஸின்னு சொல்கிறோம் அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை வெளியில் கொடுத்துட்டு எல்லாம் ஒன்றா பாண்ட் ஆகிக்கும் இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் அதை சுற்றி வந்து ஒரு க்ளவுடு மாதிரி ஒரு வந்து சி மாதிரி அது டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லிப்பாங்க ஒரு இல்லை சீன்னு சொல்லிப்பாங்க ஒரு சில க்ளவுட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதை சுற்றி நிறையா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அதான் மீனிங் ஓகேவா அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதான் மெட்டாலிக் பாண்டிங் இது புரிஞ்சிச்சு சரி இப்போ இந்த கண்டக்டிவிட்டிக்கு வருவோம் இப்போ இந்த மாதிரி சுற்றி நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா இல்லை நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்தா என்ன பண்ணலாம் இது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கு யார் கூட அட்டாச்சா இல்லை இல்லை அப்போ இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ஈஸியாக எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் அதனால தான் அது கண்டக்டர்ஸாக இருக்கு புரியுதா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு மெட்டாலிக் சாலிட்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் கேட்டகரி ஆஃப் த சாலிட்ஸ் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கோவலண்ட் ஆர் நெட்ஒர்க் சாலிட்ஸ் ஆர் ஜெயிண்ட் மாலிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல மூணு பேர் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் இருக்க எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் ஆட்டம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் நேச்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஹார்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் பிரிட்டிலாக இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஹார்ட் அண்ட் பிரிட்டில் எக்ஸப்ட் கிராஃபைட் கிராஃபைட் மட்டும் அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்காது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிவ் ரீசனில் கேட்பாங்கள்ல ஸோ ரீசன் இங்கே இருக்குது ஸோ ரீசன் என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஸ்லைட் ஓவர் ஈச் அதர் நம்மளுக்கு புக்கில் டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் கிராஃபைட்டோட இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேயர் இருக்கும் அடுத்த லேயர் இருக்கும் அடுத்த லேயர் இந்த மாதிரி லேயர் பை லேயராக இருக்கும் ஆனால் டைமண்ட்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஐ மீன் மற்ற கோவலன் சாலிட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது கிராஃபைட்டில் மட்டும் லேயர் பை லேயராக இருக்கிறதுனால அது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு லேயர் அடுத்த லேயர் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்ல எம்டி ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ லேயர் பை லேயர் இருக்கிறதுனால அது அந்தளவுக்கு ஹார்டாக இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்டு எல்லாமே அங்கே வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப அதிகம் பாண்டிங் வந்து கோவலன் பாண்ட் கோவலண்ட் சாலிட்ஸாக கோவலண்ட் பாண்ட் அது ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கோவலண்ட் சாலிட்ஸும் இன்சுலேட்டர் தான் எக்ஸப்ட் கிராஃபைட் அதுக்கான ரீசன் தான் அது கிவ் ரீசனில் கேட்பாங்க அதனால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மூணு பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் அரேஞ்ச் இன் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் நான் சொன்னேன்ல கிராஃபைட்னா நத்திங் பட் ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன் இதனால் தெரிஞ்சுக்கணும் இது நம்ம ஆல்ரெடி டென்த்தில் படிச்சுருக்கோம் கிராஃபைட்டுங்கிறது நத்திங் பட் கார்பனோட இன்னொரு ஃபார்ம் தான் ஓகேவா ஸோ அதில் எல்லாமே வந்து கார்பன் ஆட்டம்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஆட்டம்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ கார்பன் ஆட்டம்ஸ்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா ஒரு லேயர் அடுத்த லேயர் இன்னொரு லேயர் அடுத்த லேயர் அந்த மாதிரி லேயர் பை லேயராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஒரு ஆட்டம் சுற்றி மூணு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லாவே வந்து டைட்டாக தான் பேக் ஆகிருக்கும் அதனால தான் சாலிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆனாலும் ஏன் வந்து அது அந்தளவுக்கு ஹார்டாக இல்லை அப்படின்னா அந்த ஒரு லேயர் பை லேயர் இருக்கிற நடுவில் கொஞ்சம் எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது இப்போது ஏன் வந்து அது கண்டக்டராக இருக்குங்க பாருங்கள் கண்டக்டிவிட்டி இன்சுலேட்டர் எக்ஸப்ட் கிராஃபைட்னா அதில் என்ன அர்த்தம் கிராஃபைட் இஸ் அ குட் கண்டக்டர் ஓகேவா மற்ற எல்லா வந்து கோவாலன் சாலிட்ஸும் வந்து இன்சுலேட்டர் இது மட்டும் குட் கண்டக்டர் அதுக்கான ரீசன் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஒரு கார்பன் ஆட்டம் சுற்றி மூணு கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஒரு லேயருக்கும் இன்னொரு லேயருக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுனால என்ன பண்ணும் அது எலக்ட்ரிசிட்டியை ஈஸியாக கண்டக்ட் பண்ணிடுறோம்ல ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஈஸியாக கண்டக்ட் ஆக முடியும் அதனால தான் அது கண்டக்டராக இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸில் இருக்குது ஒரு கார்பன் சுற்றி மூணு கார்பன் இருக்குது